wszystko nowe pan też to Wszystko. Do widzenia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, do widzenia. Co Cię zmotywowało do pracy? Jak to co? Moje bezpieczeństwo personalne i moich ludzi w Polsce, mojej rodziny, ludzi, którzy są na Ukrainie. Jak mogą ginąć za coś? Za to, że Putin jest madmen? Mad no. Dziękuję. Trzeba pomóc. Ty jesteś członkinią Towarzystwa Historycznego? Tak, jestem. W zarządzie, tak? Nie. Nie, nie, nie jestem w zarządzie, jestem członkiem po prostu Towarzystwa Historycznego, ale uważam, że ta Akcja, która została zorganizowana jest fantastyczna, jeszcze takiej tutaj nie było nigdy w życiu i to ile ludzi przyjeżdża z taką ilością darów jest po prostu nie do uwierzenia. Czy można porównać tą akcję do okresu stanu wojennego, kiedy to wszyscy pomagaliśmy Polakom w Polsce? Ja nie byłam nie w Polsce, nie, nie nie byłam, byłam w Polsce wtedy. wtedy byłam w Polsce. Tak, ale to jest po prostu coś niesamowitego, oczy ludziom, wszyscy z oczy ludziom bliska. Widzę właśnie poruszenie do Że jest. Do Jak widzicie cały czas samochody podjeżdżają, podjeżdżają. I to są na razie dary, ale już pytano mnie w jaki sposób przekazać pieniądze i tak dalej. To, tak, są, tak, tak. to są po prostu rzeczy, a ciarki przechodzą. No tak. To jest pierwszy dzień akcji to jest przed Domem dzień, Polskim tak, to jest pierwszy i dzień proszę akcji. kontynuować. A jako prezes Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Historycznego po prostu jestem rozczulona tym wszystkim co się dzieje, bo nigdy bym się nie spodziewała, że w ten sposób nasze społeczeństwo w Edmontonie, w Albercie, w całej Kanadzie do tego tak strasznie się przywiązało. Dzisiaj od godziny piątej już jestem na telefonach z całej Kanady. Ludzie pomagają w jakikolwiek, oferują, nawet płatną lotniczą z Montrealu przysyłają paczkę z lekarstwami, z medycyną. Także dla mnie osobiście to jest bardzo duże wrażenie. Ciężko Duże, emocjonalne. Emocjonalne, strasznie hmm. emocjonalne jest. Po prostu a, jest to żałosne. I patrzysz na wszystkich ludzi, nikt nie jest wesoły, ale oddaje ci Może Żałosne wrażenie. jest to, co się dzieje na Ukrainie, ale radosne to, że tyle serc no, jest otwarte i na pomoc. Wyniosłam z domu i z religii naszej, jestem katolikiem. Trzeba bliźniemu pomóc, prawda? Bliźniemu pomóc, ale mało tego. Uczono mnie, że wszyscy mamy czerwoną krew. Czy jest obojętnie jakiego koloru, ale mamy czerwoną krew i jednakowe serca. I w tym wypadku, pamiętam jak kiedyś żeśmy pomagali, kiedy był stan wojenny w Polsce, też pracowałam przy tym, też pomagam, ale nie było tak, jak jest dzisiaj. Bo w tym momencie łączy się z nami cała Kanada. Cała Kanada się łączy z nami, także po prostu to jest ponad wszystko, co mogliśmy się spodziewać i osiągnąć. I już w dzisiejszym dniu też załatwiony został lot, przyjeżdża z Polski i mamy wszystko załatwione z lotniskiem. Tutaj już jest government, pas, port, wszystko. Także nie wiem, to chyba Pan Bóg nad nami czuwa wszystkim. Jest to pierwszy dzień naszej akcji, tak? Tak, to jest pierwszy dzień. To kolejny jest pierwszy... będzie za trzy dni, za dwa dni, Za dwa dni będzie dwa kolejny, ale Pierwsze dwie godziny. Pierwsze, pierwsze, dwie, pierwsze dwie, godziny. Godziny. dwie godziny samochód już jest załadowany, załadowany. do pełna. Załadowany. Kolejka nie samochodna stoi samochodami, po prostu ręce mi opadają, co mhm. będzie dalej. To jest wszystko. Telewizja już jest. No tak, no bo bodajże, tak? Tak, tak. Jest globo już od samego no jest, początku tutaj. Są w dobrym miejscu, w dobrym czasie. Tak, bardzo dobrze. Także jest naprawdę... Dziękuję Helena za dziękuję, Ja czasu. dziękuję wszystkim. Nie przeszkadzam. Wszystkim, którzy do tego dokładają swoją rękę, serce, otwierają kieszenie lekarstwa, ale... Do, może chciałam dodać jedną rzecz, bo już w tej chwili spotkałam się z podziękowaniami od innych nacji, od ludzi z Ukrainy, że robimy taką akcję. Bardzo dziękuję. I...
Głosiłam, co to dużo mówić. No tak, że jest bardzo emocjonalne. Widzisz te dzieci, te rzeczy dla dzieci, pieluszki, jedzonka, wiesz to. Co one są temu winne? Tak, że jest psychiczny człowiek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Helena, pani Helena, może ja z was spytać, to może przynieść się, co ja mam? A co jest? Co macie? Ja nie wiem, a zaraz tymczasem, bo ja jestem na problem z ja bardzo przesyłam do Ukrainy, a tu się ten ma to. Kto w Stanach pracuje dzisiaj tam w magazynie, pakuje. Ja w magazynie, tu tebi. Nie, tu stanęła Halina, w Stanach jest tam ja drugi, bym... przepakuje. Tam ja mamy tutaj, też... Tu, to muszę to to nie mieszkanie, to nie będę... Kto? Tu, 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 ja. No, 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 my o, mamy drugi budynek na West End. I tam jest duży storage room Aha, i on no, jest tam w Kiselma. Okay. Ale... Ja, ty, ja się pytam, czy to wszystko jedzie do jednego, do jednego shopu tam, to czy może po adresu? Jest, to jest, to jest. No, no, to wszystko jedzie do Warszawy. Do Warszawy. A jak by nie dało Warszawy, a był prawkowy adres, który do Lwowa. No, to nie dało. To, to, no, to wszystko idzie z Warszawy do Lwowa. Bo ja mam takie walentary, jak i wszystko idzie po adresie do, do armii Wosku. To wszystko idzie do, do armii. Do Wosku ja, ja przyjeżdża ja, 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 i do ja. ja. Thank you. Uh, may I ask what's your name and the reason why you're here? It's kind of obvious, but please say yeah, something. My name is Garth Burlingham and my neighbor Lorraine Huffner, mm -hmm. Huffner prompted me to uh, collect some goods which she organized mm -hmm. and uh, we transported them here. And we've been really been impressed by the organization of keeping all this traffic moving and that. And it's such a wonderful cause because we just were so sensitive to the horror that's going on halfway across our world. That's right. This is second day and look how much stuff we have already. It, it's marvelous. And, and the warehouse is full with stuff already. I have Ukrainian sun and lot. You do. Yes. Yeah. But she's Lorraine has been the the driver of this. I'm only here because she uh, thanks to her you she she prompted me to do this. We emptied the cupboard at our seniors residence and we brought you baby blankets and uh, knitted stuff for children and, and people that are handicapped and have wheelchairs and stuff. And so we thought about how we are and how they must need. And that's the needs that we try to meet. And we're from St. Jokum. Yeah. We, we live in a residence called St. Yeah. Jokum. Oh, okay, thank you. Thanks for the call. Yeah. Thank you. Okay. Thank you so much. Okay. Thank you for your effort. Thank you. to be able to help uh, my, on my mom's side uh, I had my uh, my Dido was from uh, Ukraine and uh, about six years ago I went to Ukraine with my brother-in-law and uh, some other friends and uh, it was just a great trip and good memories and uh, Six years I, was, I was able I'm glad that on my, my mom's side I was able to see that part. Six years ago was quite different than now it wasn't anymore. Yeah, six seven years ago we, we were there and uh, it was uh, beautiful. Beautiful place. Beautiful and we went up into the cafe and uh, just only, I think it was only five of us or six of us and uh, we had a really good uh, tour guide uh, 
time. Yeah, it was. Uh, it's, it hurts. Uh, my my wife. She, she, her parents were born in uh, Ukraine, Ukraine, and uh, on their when they were traveling to Canada, I think Marie was only what two years old. This has hurt my heart so much, just because my parents came from Ukraine here to Canada in 1950, and so I wasn't born in Canada. I was born in Belgium on after they were escaping from Ukraine. From Ukraine. Yeah, my dad uh, escaped, my parents met in a camp where there were refugees. 1950, did in, you say? Yeah, but they met in 1946. Okay. Yeah, so that's, and then they got married, but it was from yeah, refugees like, oh, leaving um, Russia and, and Ukraine at the time. So, yes. you know, and just escaping from, and the Russians were actually going out searching for these people for them. They said they sometimes had to hide in fields because the Russians were coming to search for their people, for Ukrainians, to take them back, to take them back to, to the Soviet Union. And some went, one of my uncles was murdered uh, even before all this, before the war, by, because he was resisting. So, yeah, so it was, this has really been difficult to see this happening in my time. You know, you hear about the wars before, but to be happening now, and the people are so strong there. So, okay, cross you, thank you. Cross you. But like the toothpaste, yes. uh, Tylenol. Tylenol, I got Tylenol, yeah. Advil, toothpaste, uh, toothpaste, toothbrushes, yeah. underwear. Hello, I'm Zach. Hi, I'm Alex. Uh, Hello. Happy to help. Yeah, least we can do is be here to help. Yeah. I don't okay. know, I get some nervous. Oh, thanks, to the Polish, <laughs> thanks to the Polish people. You've always been brothers to the Ukrainians and uh, great people have always made Canada great. Afghans, mom makes Afghans. Do you want them? Sure. Because I've got another big bag full. Okay. My name is Sarah and I am here because I felt helpless watching the war on the news. I've already donated financially but I felt like I wanted to do more and so I was very eager and excited and grateful when I saw Thomas organizing this. Thank you so much Thank for you. your time. Thank, Thank you. you. It's a really great cause and there's a lot of unfortunate events happening in Ukraine right now and every bit helps. Thank you so much. Thank you. Thank you. Another donation is coming. Wonderful. Thank you. So we're here uh, from Smoky Lake. Uh, wow, Smoky Lake. Uh -huh. uh, two of our pharmacies, uh, Pharma Choice and IDA, have uh, come together and uh, brought a lot of uh, medical supplies to help our friends in Ukraine. Um, our Smoky Lake town is also uh, twinned with uh, a uh, town in Kosiv. Uh, and uh, hopefully some of these uh, supplies can go their way as well to help the refugees.
Thank you so much. Thank you. Thank you. Widzicie po polsku? Tak, oczywiście. Tak, tak, tak. tak. Ja się tu będę siostry, gimnaz siostry, kawał. Siostry imienia Jezus właśnie też ze smuki lejk tu pakowały. I przyjechaliśmy tutaj, zebraliśmy wszyscy, składkę zrobiliśmy w naszym senior center i po prostu cała, cała ludność, tak jak mówię, dwie apteki, wszystko zebraliśmy, co się tutaj, wszystko co mogliśmy i wana wypełniliśmy na krótkim czasie. Wow. Myślę, że, że około 10 tysięcy dolarów no, to jest miracle supplies, to co mamy. To drugi dzień i w ciągu dwóch dni zebraliśmy chyba cztery razy tyle, co tutaj widzicie. No, reszta to jest już we warehouse. W warehouse tam jest no, Tomek. Tomek no, no, naprawdę Ed Stelmak i, i, i Tomek zrobili świetną robotę. Tak, tak. Świetną robotę. No nie zapomnijcie o nas. Tak, i o was tak. Wolontariusze. Wolontariusze wszystkie, no my też wolontariusze. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Elena. We need six more trucks like that. My name is Michelle. Hi everyone, uh, I'm here to volunteer because I'd like to help. I want to help the children, the families uh, in Ukraine. That's something that I'd like to do. Um, just to see on the news that they're losing family, loved ones, friends, and at least if I can try to help in any little way, this is how we can help That's to right. donate. Mm -hmm. So you helping to Segregate, separate, yes, start, I'm also helping to receive oh. the drop-off donation and to sort and help load it in the truck. I see. Thank you so much. Thank you. Thank you.